नमस्कार प्यारा विद्यार्थी आज हमी कक्षा नौ को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अंतर्गत एकाई उन्नाइस में रहकर कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने पदार्थ मेटेरियस यूज इन एग्रिकल्चर संबंधी के अध्ययन कर गई रह कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने विभिन्न तत्व विभिन्न पदार्थर मध्य के जो प्रांगारिक मल अप्रांगारिक मल जो बिरुवाला आवश्यक पड़ने पदार्थर कि प्रांगारिक मल ने मत बिरुवाला आवश्यक पड़ने संपूर्ण पदार्थ पोषक तत्व प्रदान कर सकता एक सोच यहाँ हो प्रांगारिक मल ने मत बिरुवाला आवश्यक पड़ने पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं ते कारण हमी अप्रांगारिक मल को प्रयोग करप्रांगारिक मल भन्ना प्रांग प्रांगारिक मल ने मूरा जो पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं तेस को जो सप्लिमेंट में अथवा तेस को जो सहायक पोषक तत्व के रूप में हमें अप्रांगारिक मल को रूप में प्रयोग कर इस प्रकार को मल जिस हम रासायनिक तरीका प्रयोग जो बनाई रह उत्पादन करो मल हम रासायनिक मल भून रासायनिक प्रतिक्रिया निर्माण कर उत्पादन करप्रांगारिक मल जस्तो अप्रांगारिक मल भन्ना तो अप्रांगारिक मल में चाह प्रांगारिक मल बा जो पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं प्रांगारिक मल जो नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासिम जस्ता मुख्य पोषक तत्व को कमी होना नदिन को लगी हमी विभिन्न प्रकार का अप्रांगारिक मल प्रयोग करने जस्तो नाइट्रोजन युक्त मल यहाँ कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने जो विभिन्न प्रकार का मल मधे ये नाइट्रोजन युक्त मल जस्तो हमें यूरिया मल हमें नाम तो सुनेक पक्के भाई बहनी जस्तो यूरिया मल में चाह नाइट्रोजन को कंटेन्ट बड़ी होने हुए हमें यूरिया यो नाइट्रोजन युक्त मल को रूप में चाह यूरिया प्रयोग करने फस्फोरस युक्त मल जो हमें हम कृषि जो उपज उत्पादन को लगी जो डीएपी मल जो एटा दानादार मल बुझने गर्स यहाँ स्क्रीन में देखी रख्भ खाल प्रकार को मल प्रयोग करी पोटासिम युक्त मल जो बिरुवाला अति आवश्यक पड़ने अर्क पदार्थ हो अर्क तत्व हो यो यह पोटासिम तत्व को पूर्ति करना को अथवा पोटासिम तत्व बिरुवा में चाह कमी होना नदिन को लगी हमी पोटास प्रयोग करने चित्र में देखी रख्वे जिससे बिरुवाला विभिन्न प्रकार का जो रोग अथवा भन विद्यार्थी के बिरुवाला विभिन्न प्रकार का रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान करोटासिम युक्त मल प्रयोग करने हमी पोटास को रूप में प्रयोग करने नाइट्रोजन युक्त मल को उदाहरण में यहाँ हेन सकूँ जस्तों एमोनियम सल्फेट जिस हम इसको आणविक सूत्र एनएचफो होल टू एसोफो इसमें तैयार यो एनएच टू फो एनएच फो होल टू एसो फो में जो नाइट्रोजन भेख रखा तो नाइट्रोजन चाहे इसमें जो मोलिकुलर फर्मुला अथवा हम आणविक सूत्र भाई आणविक सूत्र में चाहे नाइट्रोजन भक्त हुआ इसमें तो नाइट्रोजन चाहे बिरुवा प्राप्त कर सजी सकने हुआ इमोनियम सल्फेट भी हम प्रयोग कर सकता तस्तरी इमोनियम नाइट्रेट जो एनएच फो एनओ थ्री यो यह इसको मलिकुलर फर्मुला हो यो मलिकुलर फर्मुला में यहाँ नाइट्रोजन को जो परमाणु देखी रख्छ तो नाइट्रोजन को परमाणु इसमें छस कारण यो मल में जो नाइट्रोजन को मात्रा छी बुझ् सकता तेस कारण हमें यो जो एमोनियम नाइट्रेट जो मल है नाइट्रोजन युक्त मल को रूप में प्रयोग कर सकता तस्तरी यूरिया यूरिया तो यहाँ एकदम धेरे सुनी रख्भ नाम हो जो एनएच टू सीओ एनएच टू अथवा एनएच टू होल टू सीओ भो आणविक सूत्र जनरली यो यूरिया राखे मल को बोरा में फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन पर्सेंटेज भाई देख को देखने हु तो फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन पर्सेंटेज के हो तो भादा खेल यो आणविक सूत्र में जो नाइट्रोजन को आणविक भार टोटल यो एम यूरिया को आणविक भार भाग कर भाग कर हंड्रेड ले मल्टिप्लाई कर सके आने जो पर्सेंटेज पर्सेंटेज तो पर्सेंटेज फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन पर्सेंट होना आँच तो तब जो यूरिया मल को बोरा में देखू तेस कारण यो यूरिया मल में चाहे फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन पर्सेंटेज नाइट्रोजन होने हुए अत्याधिक धेरे हो 
जो नाइट्रोजन को मात्रा से बिरवा में अलग कमी होना ना दिनों को लायक यो नाइट्रोजन में करी आमले से यूरिया मॉल करो मात्रा यूज करने कर सो प्रयोग करने कर सो तीसरे करी नाइट्रोजन युक्त मॉल को फायदा आरो जस्तो नाइट्रोजन युक्त मॉल जो आमले मार्ट उमार आखिर से के पसारी बिरवा ले जिन कसरी उत्पाद कसरी त्यो चाहे जो मुख्य उद्देश्य चाहिए क्यों अथवा मानो ना तो इसको मौत तो किया सदा बिरोध में तो उगरा चाहिए वो आमिज़ चाहिए सफल कर देते हैं जस्तो नाइट्रोजन युक्त मॉले बिरोध को वृद्धि तथा विकास में शोएब कर चाहे जस्तो आमिले चाहिए यूरिया मॉल सारे को कई दिन में नहीं तो बिरोध को वृद्धि रे विकास आमी देखने सकते हो जस्तो तीन चार दिन पसारी नहीं क्यों क्यों चला बंदा करे तो बिरोध में चाहे हरियो पन चाहे बड़ी बड़े राय आल्स यो इसको चाहे संकेत क्यों तो बंदा करे यूरिया में अथवा बनो ना नाइट्रोजन � हरित कण संश्लेषण में सहयोग हरित कण संश्लेषण हरित कण जो जोगा जोगा रखने अथवा हम यो प्रकाश संश्लेषण को जो हम जो बिरुआ ने खाना बना कार्बन डाइअक्साइड वाटर तस्तरी सूर्य को प्रकाश र अन्य तेज़ पर्ची क्लोरोफिल जो बिरोध में होने से हैं अरित कारण जैसे लाइम क्लोरोफिल बन चुके तो क्लोरोफिल को स्वास्थ्य शर्म नहीं बड़ी भाईशे के पसारी अन्य बिरोध को जैसे जो बिरोध ले खाना बनाने प्रक्रिया जैसे अली बड़ी होने भाव अथवा बनो ना बिरोध ले जैसे खाना बनाने से जो जो दौर सा तो दौर सा वृद्धि होने सा तस्ली का दाखिली से बिरुवा को वृद्धि रे विकास में पनी इसलिए से निकाही ने सॉइक करेगा कौन सा तेस्ते करी बिरुवा ले जो नाइट्रोजन में अथवा नाइट्रोजन ले बिरुवा में चाहे जो भूमिका खेलने और को चाहे वने को क्यों तो बंदा करी प्रोटीन तथा प्रोटोप्लाज्मा निर्माण में इ लेकिन ऐसे नाइट्रोजन लेकिन त्यों दूध यो प्रोटीन तथा प्रोटोप्लाज्मा निर्माण में निकेने शोएब करने होने वाले यो नाइट्रोजन को सही निकेने महत्व सा तीस तेज करी नाइट्रोजन कमी भाई और बिरुवा में बने क्योंकि असर देखें चाहता अब हमी त्यो नाइट्रोजन को अभाव में होने असर हो जन बिरुवाला बिरुवा में से नाइट्रोजन को कमी भाई हो बने बिरुवा में क्या कस्ता आसार हो देखें जा त्यो करा रो अब हमें सफल कर देंगे जस्तो कि बिरुवा को बिर्थेर विकास में कमी आ जाए जस्तो बरखरे आमिल बने हो जो नाइट्रोजन ले चाहिए बिरुवा को बिर्थेर विकास में से जन टेवा पुराना हो अथवा स्वाय रोकिंस है अथवा रिटार्ड होन्स है अथवा जैसे बनो ना तो इसको वृद्धि में चाहिए अलग एक गिरा बढ़ाओ सा तो इसलिए कर दाखिली यो नाइट्रोजन युक्त मॉल चाहे बिरुवा में चाहे उन्हों अथवा बिरुवा लाजें सप्लाई करनो अतिने आपसे कौन सा तो इसलिए करी बिरुवा लोग को वृद्धि र विकास से ही कमी बायो बने अमी अनुमा सजीले अनुमान के लगान शक्षण बने जन उपजाव में पने इसको से आवश्यक देखें जाने उपजाव में कमी होने जाए उपजाव में कमी उन्हीं बन बित्ते के हमरों जाएं कृषि उपज को जन उपजाव उपजाव कमी होने बित्ते के हमरों लगानी बन तेज मात्रा खेर जाना पने शक्ने होने जाए तेज कारण बिरोल आजे जो नाइट्रोजन एक तो मॉल अति ने आवश्यक होने जाए तेज ते बिरोल को पाता रुपायल होने जाए जस्तो यो नाइट्रोजन युक्त मॉल ले अथवा बनो ना बिरोल में नाइट्रोजन ले जाएं जिन हरित कारण और कारण हो जाएं संस्लेषण करना शायद गर्सा गर्सा तेज कारण अब नाइट्रोजन कमी भाई बनी हरित कारण संस्लेषण होना पाऊं देना हरित कारण संस्लेषण भाई ना बनी हम ले जाएं बिरोल को पात और बनी पौंहले देखने सकते हैं तेज कार तीसरे करी तो पहले इसमें आते हैं देखना सकने चाहो तो नाइट्रोजन को कमी भाई बने बिरोह को पात को सिरी पायलों में रहेगा अमी यो तो पहले आपनो वरी परिपन देख रहनु भाई गोला रात तीसरे खाल को चाहे तो पहले देखी रहनु भाई के जो तो चाहे पात का अवस्था यानि ले स्क्रीन में पानी देखी रहनु भाई कुछ जो नाइट्रोज यो किनारा बंद है क्योंकि जस्तो बिरोह आते हैं रामरसों का वृद्धि होना शक्य ना अन्य बिरोह ले अरित कण संस्लेषण करना शक्य ना बने अन्य बिरोह ले जो दिने फॉल तथा तेजको उत्पादन होना चाहिए विजनर होना चाहिए तीस में बंद तो अनिश्चित ही रूप में से कमी आओ नहीं भायो तीस तक करी अमिले नाइट्रोजन जस्ते और को मल जून से फास्फोरस युक्त मल बन जो तो फास्फोरस युक्त मल को उदाहरण हो रहे हैं वही तो जस्तो 
हमें एमोनियम फस्फेट जिस एनएस फो वो थ्री पीओ फो भो आणविस्कृत रहे इसमें चाहे पी भून फस्फोरस हमें जो पारमाणिक संख्या पंद्रह भे फस्फोरस तो फस्फोरस यो मोलिकुलर अथवा मोलिकुलर फर्मुला में अथवा आणविक सूत्र में तब देखी रह देखी रहूँ एमोनियम फस्फेट में फस्फोरस तत्व चाहे प्राप्त कर सकता रो फस्फोरस जो मल हमें बिरुआ में राख्ता खेल तो फस्फेट को रूप में बिरुआ लोषे लिख सकता तस्तरी क्यासियम सुपरफस्फेट यहाँ से यहाँ देखी रख्वे क्यासियम सुपरफस्फेट इसको आणविक सूत्र पर यहाँ से हे रख्वे जस्तु क्या सीएच टू पीओ फो ओल टू सीएसओ फो जो हम क्यासियम सुपरफस्फेट को आणविक सूत्र है इसमें तब फस्फरस देखना सकूँ फस्फरस भगना अथवा इसमें फस्फेट प्रेजेंट भगना तो फस्फेट बिरुआ ने सजील सोचे लेना सकता तस्तरी ट्रिपल सुपरफस्फेट जो सीएच टू पीओ फो ओल टू रही थ्री जो कोपिशन राखी गुणांक तीन राखी तेल ट्रिपल भाई सेंस अथवा अर्थ बुझाई राखे ये मल में हम फस्फरस देखना सकस फस्फरस फस्फेट को रूप में फस्फेट को रूप में जो रहे फस्फेट बिरुआ ने सजिलेसंग सोचे लेना सकता क्योंकि यह फस्फेट रैडिकल छो फेट रैडिकल से बिरुआ कर मटो में चाहे सजिलो कर घुलनशील छोस कारण भी ये बिरुआ ने सजिलेस प्राप्त कर सकता भाई कुछ हमी अनुमान कर सकते तस्त एमोनियम मेटाफस्फेट जिसको आणविक सूत्र है एनएच फो एच टू पीओ फो इसमें फस्फरस देखा री जो तब स्क्रीन में देखी रख्वे ये स्क्रीन में देखा चीज सब जी सब के भादा खेल फस्फरसयुक्त मल को उदाहरण तस्ते फस्फरसयुक्त मल को महत्व के होता अब हम छलफल करते जो फस्फरस के बिरुआ को जरा निर्माण तथा विवास में सहयोग जरा अभी लगाय इसको फल जी जरा टाड़ा टाड़ा समय पुग्न सकता जरा को विवास जी रामस होती नहीं टाड़ा टाड़ा बा इस जो बिरुआ चाहिए अथवा इस इसलिए चाहिए जो पौष्टिक तत्वर इसलिए लिख सकने भो अभी जस्तों पानी को सोसे लिख सकता रन्न्य जो पौष्टिक तत्व लिखस कारण जरा को रामस विवास भो तो बिरुआ नहीं रामस फस्टा सकने भी होने रहता तस्त इस बाली नाली में परिपक्वता लिया सहयोग जस्तों बाली नाली में आने परिपक्वता भाला हमें बाली ले जो जुनसुक बिरुआ ने भी तेज फल दिशा तो फल दिखे जो फल चाह पुष्ट भैन अथवा भनम नो रामस नछिपिंद अथवा नपरिपक्व न हो बिरुआ मर्न सकने पर होता जो जरा रामस विवास भोले पर्याप्त मात्रा में जो मटो बा जो आवश्यक पोषक तत्व सोचे लिखा सकता तो बिरुआ चाहे परिपक्व होने बेलासम तो हरिओ अथवा भनम नफन स्वरूप में बसिरा सकने जिससे इस उत्पादन होने बीव बीजन परिपक्व होगा रामी जो उद्देश्य का साथ तो बाली लगाइए थी तो बाली लगन को उद्देश्य भी हम इस पूरा कर सकता तस्तरी बीव तथा दाना पुष्ट कर जो बीव को मेचुरिटी को अभी दाना चाहे अलग पुष्ट होने ये सब यावत काम फसफस को उपस्थिति मत कर सकतेगरी बिरुआला विभिन्न प्रकार का रोग जस्तु बिरुआ में विभिन्न प्रकार रोग रोग आँच जस्तु ओइला होने अने विभिन्न जो पातर झर्ने अस्तरी जो बीवर भी अथवा फल परिपक्व न होते खस्ने अो सब जो रोग तो रोग इसलिए बचा को लगी सहयोग तस्ते फसफसुक्त मल जो मल को अभाव भथवा भन न फसफरस तत्व को जो बिरुआ में अभाव भोस बिरुआ के कस्ट खाल असर कर अब हमी इस विषय में छलफल करते जो बिरुआ को जरा राम विवास होना पाऊं जो फसफरस ने बिरुआ को जरा को वृद्धि विवास करने इसको कार्य होने जब फसफरस को जो तत्व नहीं बिरुआ में कम भो हमी निश्चय रूप में नहीं कुछ बुझ् सकता भादा खेल बिरुआ को जरा रामस फस्टा पाऊं बिरुआ को जरा रामस फस्टाएन अभी बिरुआ को बिरुआ लवश्यक पर्ने जो पौष्टिक तत्व तो तत्व उसके सोचे लिख सकते सोचे लिख न सक सके पाड़ी बिरुआ रामस को वृद्धि भी होना सकते हैं रिरुआ को विवास भी होना सकते हैं तेगरी बिरुआ को कोष विभाजन में कमी आने को जो बिरुआ जो वृद्धि होना को लगी जो कोष विभाजन होता तो कोष विभाजन में नहीं इसको असर देखने रहे जिससे वृद्धि वृद्धि अथवा भन न बिरुआ को वृद्धि तथा विवास नहीं इसलिए असर करने देखिं तेगरी बिरुआ को बिरुआ झिना तथा मसिना हो जो अलग जो गर्थर हो मोटाई हो रहा पातर में 
अलिकति सानो पातहरु देखिने अनि त्यसपछि त्यसको मोटाइ पनि अलि पातलो हुने अथवा भनौं न झिनो टाइपको चाहिँ हुने त्यो हुन्छ किनभने वृद्धि र विकास नै यसले चाहिँ फस्फरसको कन्टेन्ट नभइसके पछि कमी हुन्छ त्यसकारण बिरुवाको बिरुवाहरु जिना तथा मसिनाहरु पनि हुने गर्छ फस्फरस युक्त मलको अथवा भनौं न बिरुवामा फस्फरसको कमी भयो भने त्यसैगरी बायलेनली तथा बिउमा ढिलो परिपक्वता हुन्छ त्यसको प्रोपर जुन डेभलपमेन्ट हुन नसकिसकेपछि भनेको त्यसको जुन जुन रेटमा त्यसको डेभलपमेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यो रेटमा डेभलपमेन्ट भएन भने बाली नाली तथा बिउहरु पनि त्यसको चाहिँ जुन जुन स्टेजमा त्यसको चाहिँ जुन मेच्योर हुनु पर्ने थियो अथवा त्यो परिपक्व हुनु पर्ने थियो त्यो परिपक्वता चाहिँ अलि ढिलो हुने चाहिँ हुन्छ त्यसैगरी दानाहरु चाउरिएका पनि हुने जैन दानाहरु जस्तो पुष्ट हुन नहुने अनि चाउरिएको हुने अनि यी यावत चाहिँ समस्याहरु जुन फस्फरस युक्त जुन मलको अथवा भनौं न फस्फरसको कमी जुन बिरुवामा फस्फरसको कमी भयो भने यस्तो समस्याहरु चाहिँ देखिने गर्छ त्यस्तै लामो समयसम्म यसको कमी भएमा बिरुवामा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि के हुन्छ त एकदमै छेड हुँदै जाने अथवा कमजोर हुँदै जाने जसले गर्दाखेरि सामान्य जुन एउटा उतार चढाव हुँदा जस्तो मौसममा सामान्य किसिमको चाहिँ उतार चढाव हुँदाखेरि पनि त्यो बिरुवामा चाहिँ जुन अहिले भिजिबल टाइपको एउटा चाहिँ असर देखिन्छ के जस्तो बिरुवाहरु छिटो ओइलाउने टाइपको अनि बिरुवामा चाहिँ पातहरु छिटो झर्ने टाइपको यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरु देखिने गर्छ जस्तो तपाई यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो हेर्दाखेरि यो धेरै सुख्खा जस्तो देखिन्छ सुख्खा जस्तो देखिए तापनि यसको जुन जुन वृद्धि छ यसमा चाहिँ यो जुन जमिनमा जुन फस्फरस युक्त अथवा भनौं न यो फस्फरसको कमी छ जसले गर्दाखेरि बिरुवा बिरुवाहरुको वृद्धि तथा विकास राम्रोसँग भएको छैन यो किन भएको देखिदैन त भन्दाखेरि जुन त्यो बिरुवालाई आवश्यक पर्ने जति फस्फरस यो जुन बिरुवाले प्राप्त गर्न सकेन जसले गर्दाखेरि जरा विकास हुन सकेन जरा विकास नभइसकेपछि चाहिँ यो बिरुवाको चाहिँ विकास पनि हुन सकेन किनकि बिरुवाले आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरु जरा कमजोर भयो भने पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यो आवश्यक मात्रामा चाहिँ पाए चाहिने पोषक तत्वहरु चाहिँ यसले शोषेर लिन सक्दैन त्यसैगरी अ बिरुवालाई आवश्यक पर्ने अर्को तेस्रो जुन तत्व हो जुन मुख्य तत्व हो जुन पोटासियम र पोटासियम युक्त जुन मलहरु जुन हामीले बाहिरबाट चाहिँ अप्राङ्गारिक मलको रूपमा चाहिँ बिरुवालाई दिने गर्छौं त्यसको उदाहरणहरु अब हामी छलफल गर्दै छौ जस्तो पोटासियम क्लोराइड केसीएल यसको चाहिँ आणविक सूत्र हो यसमा पोटासियम के भन्ने पुन जुन पोटासियम छ र यो यौगिकमा अथवा यो कम्पाउन्डमा पोटासियम तत्व जुन भएको हुनाले यो पोटासियम तत्व जुन पानी माटोमा सजिलै गुलन गुलनशील छ जसले गर्दाखेरि बिरुवाले सजिलोसँग चाहिँ जो पोटासियमलाई चाहिँ शोषेर लिन सक्छ त्यसैगरी पोटासियम सल्फेट छ र पोटासियम सल्फेट जुन जसले हामी चाहिँ यसको आणविक सूत्र K2SO4 यसमा पनि पोटासियमको मात्रा अत्यधिक छ जसले गर्दाखेरि यो मल राख्यो भने बिरुवाले चाहिँ बिरुवाले आवश्यक पर्ने पोटासियमको तत्व चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ त्यसैगरी पोटासियम नाइट्रेट KNO3 यसमा पनि पोटासियम छ पोटासियम तत्व यो आणविक सूत्रबाट पनि हामी देख्न सक्छौ र यसले गर्दाखेरि जुन बिरुवाले आवश्यक पर्ने तत्वहरु चाहिँ अ जुन भनेको जुन पोटासियम तत्व यो जुन यौगिकबाट प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्तै गरी पोटासियम कार्बोनेट छ K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट यो पोटासियम कार्बोनेटमा पनि पोटासियम तत्वको चाहिँ मात्रा अत्यधिक हुने हुने अथवा भनौं न यसको प्रोपोर्शनली यसमा चाहिँ अलि धेरै छ अनुपातिक रूपमा चाहिँ अलि धेरै छ र यो जुन K2CO3 चाहिँ माटोमा सजिलै घुलनशील भएको हुनाले पनि यो चाहिँ माटोमा राखेर बिरुवालाई चाहिँ पोटासियमको सप्लाई गर्न यो योग्यबाट पनि अथवा यो कम्पाउन्ड पनि यो उपयोगी छ र यसलाई चाहिँ हामी पोटासियम युक्त मलको रूपमा चाहिँ लिन सक्दछौ त्यस्तैगरी अब यो पोटासियम जुन तत्व छ पोटासियम तत्वको चाहिँ बिरुवामा पोटासियम तत्वले के कुरामा चाहिँ सहयोग गर्छ अथवा भनौं न यसको महत्व के हो त अब त्यस विषयमा छलफल गरौ जस्तो पोटासियम पोटासियम युक्त मलको महत्वमा यसले बिरुवाको जरा तथा काण्डलाई बलियो पार्छ पोटासियम तत्वले बिरुवाको जरा जरालाई नै बलियो पार्न सक्ने भयो किनभने जुन जरा लामो टाडा टाडा सम्म गएको जुन जराहरुमा चाहिँ कुनै रोग लाग्यो रोग व्याधि भएर चाहिँ हुन नदिनको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ जसले गर्दाखेरि बलियो बनाउने भयो भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि यसले चाहिँ जरा तथा काण्डहरुमा यसले चाहिँ सप्लाई गर्ने देखिन्छ त्यस्तै गरी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ जस्तो पोटासियमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बिरुवाहरुमा जस्तो किरा लाग्ने अनि त्यस्तै गरी चाहिँ जुन ओइलाउने रोगहरु अनि त्यस्तै गरी विभिन्न खालका चाहिँ भाइरसहरु ब्याक्टेरियाको चाहिँ अट्याकबाट चाहिँ बचाउनको लागि पनि यो पोटासियमले चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ त्यसकारण यो पोटासियमले चाहिँ 
पोटासियम युक्त मल ने बिरुआ को जो विभिन्न खाल रोग लड़न सकने क्षमता भी इसलिए वृद्धि करी बिरुआ में फूल को वृद्धि तथा विस में सहयोग जो बिर फूल को वृद्धि रामस भो जो इसलिए दिने जो फल जो फूल बा फल भन्द तो फल को वृद्धि इसलिए सहयोग करी जो जरा ना बलिओ भो कांड नहीं बलिओ भो रो जरा सोचे ली को इसको पोषक तत्वर तो पोषक तत्व प्रोपर वे में अथवा भनम न जो उचित मात्रा में इसको पातरसम कांडसम पुराने सहयोग जिससे इसको जो बिरुआ को विस तो विस आनुपातिक रूप में यो तीव्र रूप में इसको विस हो ये पोटासिम चाहिए बिरुआ में प्रशस्त मात्रा में जो बिरुआ प्राप्त करी बिरुआ में प्रोटीन तथा स्टाच निर्माण तथा अन्न कार्य में इसलिए सहयोग अन्न कार्य भाला बिरुआ को अन्न मेटाबलिक एक्टिविटीज जो बिरुआ को अरु अरुण फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिरुआ भि तो सब प्रोसेस को लगी पोटासिम ने मुख्य भूमिका चाहिए खेली रखे हो रहा यदि पोटासिम युक्त मल अथवा भन न पोटासिम को तत्व को कमी भो बिरुआ में इसलिए के अथवा इसको असर के देखिश बिरुआ में अब हम इस बारे छलफल करते जो इस देखिने असर प्रोटीन तथा स्टार्च को निर्माण में कमी आँच यदि बिरुआ में प्रोटीन तथा स्टार्च कमी भो तो बिरुआ ने उचित मात्रा में मा बिरुआ जो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं शक्ति प्राप्त कर न सक सके पाड़ी तो ग्रोथ अथवा भन इसको वृद्धि में नहीं इसलिए अवरोध सृजना करद तस्तरी कोष विभाजन में कमी आँच कोष विभाजन भर ना बिरुआ को वृद्धि तथा विवास होने हो रोष विभाजन में नहीं असर अभी तो बिरुआ को वृद्धि भी रामस होने देखिदन तेस कारण यह पोटासिम तत्व बिरुआ को लगी अति नई आवश्यक देखि बिरुआ को वृद्धि विवास रो प्रोटीन निर्माण अथवा स्टार्स निर्माण को लगी अति नई उपयोगी देखि तस्तरी बिरुआ को वृद्धि रिकस में कमी आँच है जो कोष विभाजन नहीं कमी भो वृद्धि भी ओबियली इसलिए में कमी देखिने होगी बिरुआ को पात साना तथा छिटो धने भी हो बिरुआ को पात मसिनो होने अस पच्छी तो परिपक्व नईकन तेज को सीजन जो सीजन में पात झर्ने गद तो सीजन नपुग्द इसको पात झर्ने गर्व जिससे कहीं पात नहीं झरे तेज जो बिरुआ में होने विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होना सकेन तेज को जो फूल अथवा फल फूल पच्चीस फल दी तो फल में इसको परिपक्वता नाने अो फल अथवा बीऊ बा अर्कपटक हमी तेला जर्मिनेसन कर अंकुरण कर नया बिरुआ उत्पादन हो सकने तस्त खाल समस्या इस देखि बिरुआ साना सुक्ने साना तथा सुक्ने मरने भी होने सान में सुक्ने रेस पच्चीस मरने पोटासिम क्यों पोटासिम कमी भोसला विभिन्न खाल रोग व्याधि छिटे आक्रमण कर रेस को वृद्धि विवास भी रोक वृद्धि विवास रोक सकते इस चाहिए पोषक तत्व जरा लिख सकते तेस पच्चीस सुक्ने अस पच्चीस मरने भी हो जो तब जो चित्र में देखने भाग यो खाल जो असर जो बिरुआ में यो खाल असर तब वरीपरी को करेसाबारी अथवा भनम न तब हिड़ाखे कुछ जंगल में अथवा भनम न यह बिरुआ जो देखे ठावर में यो खाल समस्या देखे देखे होगा तब देख होता कारण यो समस्या के रहे तो भादा खेल बिरुआ में चाहे पोटासिम युक्त जो मल को अभाव भाई इसमें र रहा इसको पोटासिम युक्त मल चाहिए बिरुआला दून पर्ने भो बिरुआ में पोटासिम को कमी देखि तेस कारण हमें पोटासिम को जो महत्व तथा इस होने असर चाह हम समयम पहचान कर सको हम जो उद्देश्य के लिए कृषि करो कृषि उत्पादन होने कृषि उपज हमें प्रशस्त मात्रा में उत्पादन कर सकता ये तो भे जो बिरुआला आवश्यक पड़ने विभिन्न खाल पोषक तत्वर मध्य अप्रांगारिक मलबा चाहे पूर्ति कर सकने उदाहरण महत्व रेस का असर अब हमी अप्रांगारिक मल को जो अप्रांगारिक मलबा विभिन्न प्रकार का अप्रांगारिक मल अब हमी इसको तुलनात्मक अध्ययन करना गई गई रहे जो विभिन्न गुण हु जो हमें उदाहरण को तुलना कर सकता तस्ते महत्व संबंधी तुलना कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन फसफरस रोटासिम युक्त मल को उदाहरण तुलना कर सकने भो तिहर को महत्व तुलना कर सकने भो तेरी नाइट्रोजन को कमी होने असर 
फस्फोरस को कमी होने असर रोटासिम युक्त पोटासिम को कमी बिरुआला के कस्त असर करी कुछ अब हम तुलना को रूपता अध्ययन करना लगी रहे जो इसमें अगड़ी नहीं हमें जिन्हों को उदाहरण तो हम छलफल कर सकता छो जिस उदाहरण में एमोनियम सल्फेट एमोनियम नाइट्रेट और यूरिया यो यो जो यौगिक हमें नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते अथवा बिरुआ ने नाइट्रोजन प्राप्त कर सकतागरी फस्फरस प्राप्त करने विभिन्न खाल यौगिक एमोनियम फस्फेट क्यासियम सुपर फस्फेट ट्रिपल सुपर फस्फेट एव एमोनियम बेडा फस्फेट इत्यादि जो मल अथवा इत्यादि यौगिक इत्यादि कंपाउंड हमें बिरुआला फस्फरस युक्त मल अथवा फस्फरस को जो पोषक तत्व को कमी भो यौगिक सप्लाई कर सकता तस्तरी पोटासिम युक्त मल में पोटासिम क्लोराइड पोटासिम सल्फेट पोटासिम नाइट्रेट पोटासिम कार्बोनेट यो योगिक बिरुआला आवश्यक पड़ने पोटासिम से हमें दिन सकता तस्तरी इसको नाइट्रोजन को महत्व में बिरुआ को वृद्धि तथा वििकस में सहयोग अभी हरितकरण संश्लेषण में इसलिए सहयोग तस्ते प्रोटीन तथा प्रोटोप्राण निर्माण में इसलिए सहयोग अभी फस्फरस ने फ बिरुआ को जरा को निर्माण तथा विवास में सहयोग तस्तरी इसलिए बाली नाली में परिपक्वता लियाने बिऊ तथा दाना पुष्ट बनाने बिरुआला विभिन्न प्रकार के रोग बचा फस्फरस युक्त मल ने सहयोग तस्तरी पोटासिम युक्त जो मल को जो महत्व के भादा खेल बिरुआ को जरा तथा कांडला इस बलिओ बनाने रोगसंग लड़न सकने क्षमता में इस वृद्धि करने तस्तरी बिरुआ को बिरुआ में फूल को वृद्धि विवास में सहयोग रिरुआ में प्रोटीन तथा स्टार्च निर्माण तथा अन्न विभिन्न कार्य को यह पोटासिम युक्त अथवा बिरु पोटासिम ने बिरुआला सहयोग करने अब नाइट्रोजन को कमी भो रे हो बिरुआ में तेज असर के देखिज हम ते विषय में बुधागत रूप में छलफल करते बिरुआ को वृद्धि रिकस में कमी आँच उपजाऊ में कमी आँच वृद्धि विवास कमी भई सके पाड़ी चाहे जो उद्देश्य का हम बिरुआ लगा उपजाऊ भी कमी आने भो तस्तरी बिरुआ को पातर पर पहले होने जो पेगरी फूल तथा फल को आकार घट् को साथ ही बिऊ बीजन को उत्पादन में इसलिए कमी लाँच क्योंकि बिरुआ को पात झर्ने टाइम अथवा जो मेचोरिटी होने भाग अगड़ी नहीं पात झर्य में फोटो सिंथेसि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो क्रिया में अवरुद्ध आँच तो भाई वृद्धि विवास में कमी हो जिससे कर फल लगे फल भी मेच्योर नईकन अभी भनम न तेल रामस उत्पादन दिन सकते हैं तस्तरी बिरुआ को जरा विवास होना पाऊं बिरुआ को कोष विभाजन कमी आँच बिरुआ झीनो रसिनो देखि बाली नाली रिऊ में ढिल परिपक्वता आँच दाना चाउरिगा होमो समयसम इसको कमी भे में बिरुआ में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी कमी आँच यू बुदा चाहे बिरुआ में फस्फरस भत्व को कमी भो देखिने असर हो तस्तरी प्रोटीन तथा स्टार्च को निर्माण में कमी भी आँच जब पोटासिम को कमी भो जो बिरुआ में पोटासिम को कमी भो कोष विभाजन में कमी कमी आँच तस्ते बिरुआ को वृद्धि रिकस में कमी आँच बिरुआ को पात तथा जो कांड छोटो भी होने गर्व तस्ते सा बिरुआ सुक्ने वा मर्ने होने बिरुआ सान होता खेल नहीं बिरुआ सुक्ने रने समस्या पोटासिम तत्व को कमी भो देखने गर्व इस हमी एवट चार्ट विभिन्न प्रकार का जो मल एवट चार्ट राखे इस छलफल गये इसलिए हमीर चाहे कुन तत्व ने उदाहरण भी एवटे पेज बार जे बुझ् सको तेज को महत्व के हो भाई कुछ हम इस सीखन सको तस्तरी यो तत्व को कमी ने बिरुआ में के कस्ता असर देखि भाई हमें एवटे तालिका छलफल कर सक्य तुलनात्मक अध्ययन बट हम यही कुछ फायदा लिख सक तस्तरी भाई बहन रासायनिक मल का फायदा के के अब हम ते विषय में छलफल करते जो रासायनिक मल ने प्रांगारिक मल बा जो बिरुआला आवश्यक पड़ने संपूर्ण तत्व सप्लाई होना न सक सके पाड़ी चाहे बिरुआला आवश्यक पड़ने विशेष प्रकार का पोषक तत्व जस्तु पोटासिम अस्फोरस र जो नाइट्रोजन जस्ता विशेष प्रकार का पोषक तत्व हमी राख अथवा प्रदान कर सकने भाई तस्तरी माटा को उर्वरा शक्ति भी बढ़ा जो रासायनिक मल चाहे सप्लाई करो मो तो त्यो जो मटो में रासायनिक मल ने तो मटोला आवश्यक पड़ने विभिन्न प्रकार का जो रासायनिक तत्व जो पोषक तत्व सप्लाई जिससे मटो को उर्वरा शक्ति भी बढ़ने भो मटो को उर्वरा शक्ति बढ़ने वाने कि हमें जो अन्न बाली उपज इसको वृद्धि तथा बि अथवा वृद्धि आँच तस्तरी पानी में सजिले घुलने हुना आवश्यक पोषक तत्व बिरुआ सजिले प्राप्त कर सकता सुसरे लिख सक 
किनभने अघि मैले जुन उदाहरणमा चाहिँ व्याख्या गरे जुन प्रत्येक जुन हामीले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलहरु छ त्यो रासायनिक मलहरु चाहिँ सजिलैसँग पानीमा घुलनशील अथवा माटोमा सजिलैसँग घुलनशील चाहिँ त्यो रासायनिक मलहरु हो जसले गर्दाखेरि रासायनिक मलहरु सजिलैसँग पानीमा घुल्ने हो भने त्यो एकैछिनमा चाहिँ के हुने भयो त माटोमा घुलेर बिरुवाले प्राप्त गर्न सक्ने भयो त्यस्तै गरी रासायनिक मललाई जम्मा गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान र प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ ढुवानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ लैजानु पर्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो लिएको ठाउँबाट चाहिँ जुन कृषि जुन फिल्डसम्म पुर्याउनु पर्यो अथवा भनौँ न हाम्रो चाहिँ जग्गा जमिन हाम्रो चाहिँ बारीसम्म खेतसम्म पुर्याउनु पर्यो भने पनि त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसन इजी हुन्छ अथवा भनौँ न त्यसले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानको लागि धेरै सजिलो हुन्छ यिनीहरू भए रासायनिक मलका विभिन्न प्रकारका फाइदाहरू र यस्तो रासायनिक मलका विभिन्न प्रकारका फाइदा जस्तै रासायनिक मलका केही बेफाइदाहरु पनि छन् ती केही बेफाइदाहरु अब हामी छलफल गर्दै छौ जस्तो रासायनिक मलहरु नसर्ने भएकोले वातावरणलाई प्रदूषित गर्छ यो सजिलैसँग यो जुन डिग्रेड हुँदैन यसको चाहिँ जुन कुइने अथवा चाहिँ सर्ने हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो लामो समयसम्म त्यो जमिनमै अथवा त्यो चाहिँ खेतबारीमै रहिरहने भयो जसले गर्दाखेरि त्यहाँको वातावरणलाई चाहिँ प्रदूषित बनाउँछ त्यस्तै गरी माटोको अम्लीयपन तथा छारीयपन बढाउँछ जस्तो तपाईँ युरिया मल भनौँ न युरिया मलले चाहिँ माटोको चाहिँ अम्लीयपन बढाइदिन्छ माटोको अम्लीयपन बढाउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त त्यो जमिन चाहिँ धेरै लुज हुन्छ के एकदमै खुकुलो हुन्छ र जुन वर्षाको बरसातको समयमा त्यो त्यस्तो जमिनहरू छिट्टै जुन पहिरो त्यस्तो जमिनहरू चाहिँ पहिरो जाने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गर्छ त्यस्तै गरी एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ अन्यथा त्यसमा चाहिँ त्यो बारीबाट चाहिँ हुने उत्पादन चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ भनेपछि एक पटक त्यो जम त्यो जुन जमिनमा हामीले एक प्रकारको रासायनिक मल प्रयोग गरिसकेपछि अर्को अर्को पटक पनि हामीले त्यो रासायनिक मलहरू फेरि थप्दै थप्दै जानुपर्ने हुन्छ अन्यथा त्यहाँको चाहिँ त्यो बालीबाट त्यो खेत अथवा बारीबाट उत्पादन हुने जुन अन्न उपजहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ उत्पादन पनि कमी हुँदै जान्छ त्यस्तै गरी यसको प्रयोगले तरकारी तथा फलफुलको पोसिलो तथा स्वादिलोपन चाहिँ घटाउँदै जान्छ जस्तो हामी अर्गानिक मलहरू भनेको प्राङ्गारिक मलहरू राखेर तयार गरिएको अथवा भनौँ त्यो उत्पादन भएको जुन अन्नबालीहरू छ अथवा त्यसको फलफुलहरू छ त्यसको स्वाद कति मिठो हुन्छ जब हामी रासायनिक मल प्रयोग गर्छौँ त्यसको स्वादमा पनि त्यसको अलिकति फरक पनि आउँछ स्वादिलोपन घट्दै जान्छ यो चाहिँ यी त भए रासायनिक मलका विभिन्न प्रकारका बेफाइदाहरू अब हामी केही यही जुन यही विषयमा चाहिँ केही कुरामा चाहिँ छलफल छलफल गरौँ जस्तो पोटासियमले बिरुवालाई तलका मध्ये केमा सहयोग गर्छ होला जस्तो हरितकण प्रदान गर्छ जराको निर्माण तथा विकासमा सहयोग गर्छ फल पुष्ट बनाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गर्छ यो मध्ये कुन सही होला एकछिन छल एकछिन सोच्नुहोस् त तपाईँहरू यस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ पोटासियमले त्यस्तै गरी एनएच टू सिओ एनएच टू मलमा बिरुवालाई चाहिने कुन तत्व रहेको हुन्छ यो एनएच टू सिओ एनएच टू भन्ने जुन आणविक सूत्र छ यो आणविक सूत्र भएको मल चाहिँ युरिया हो यो यो चाहिँ युरियाको आणविक सूत्र हो यसमा चाहिँ बिरुवालाई चाहिने कुन तत्व रहेको छ फस्फरस नाइट्रोजन कार्बन पोटासियम कुन चाहिँ होला हो यहाँले सोच्नु भए जस्तै यसमा चाहिँ बिरुवाला आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन तत्व रहेको छ त्यस्तै गरी तल दिएका प्रमुख पोषक तत्वका महत्त्वहरूको पहिचान गर्नुहोस् र तालिकामा भर्नुहोस् जस्तो यसमा चाहिँ विभिन्न महत्त्वहरू दिएको छ हरितकण संश्लेषण सहयोग गर्छ बिरुवाको जराको निर्माण तथा विकासमा सहयोग गर्छ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ बिरुवामा फुलको वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छ यो चाहिँ विभिन्न पोषक तत्वहरूको महत्त्वहरू हो यो महत्त्वलाई हामीले यो तलको तालिकामा चाहिँ अब भरौँ जस्तो नाइट्रोजन ले नाइट्रोजनको महत्त्व के हो माथिसँग माथिको दिएको जुन चारवटा बुधाहरू छ त्यो चारवटा चाहिँ बुधाहरू चाहिँ तल चाहिँ मिलाएर राख्ने यहाँहरूले त्यस्तै गरी नाइट्रोजन र पोटासियमको महत्त्वको तुलनात्मक व्याख्या गर्नुहोस् भनेको नाइट्रोजन र पोटासियम नाइट्रोजनले बिरुवालाई के केको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ पोटासियम तत्त्वले बिरुवालाई कुन कुराको लागि अथवा कुन कार्यको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ र त्यसको महत्त्व अथवा नाइट्रोजन र पोटासियमको बिरुवामा महत्त्व के हो त्यो कुरा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यहाँले चाहिँ छलफल गर्नु तुलनात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् है त त्यस्तै गरी यहाँ एउटा चित्र देख्नुभएको छ 
यो चित्रमा चाहिँ बिरुवाहरु ओइलिदै गएको र बिरुवाको चाहिँ पहिलोपन देखिन्छ त्यो पातहरुमा दिएको बिरुवाको पातको अध्ययन गर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् अब यो बिरुवामा तपाईले चाहिँ बिरुवामा चाहिँ पहिलोपन बढ्दै गइरहेको छ पातहरुमा र उक्त बिरुवामा कुन तत्वको कमी भएको होला र किन यो 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 प्रश्नको उत्तर पनि यहाँले चाहिँ पक्कै नै लेखेर राख्नु हुनेछ अब यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ खोज्नु हुनेछ त्यस्तै गरी उक्त समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव पनि दिनुहोस् जस्तो यो यस्तो खालको चाहिँ समस्या के कारणले गर्दाखेरि भएको र यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ समाधान के गर्न सकिन्छ सुझाव पनि यहाँले चाहिँ लेख्नु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु अब अन्तमा तपाईहरूले चाहिँ एउटा परि तपाईँहरूको लागि एउटा परियोजना कार्य छ आफ्नो घरको वा नजिकैको कार्यशालासित भ्रमण गरी त्यसमा भएका बिरुवाहरूमा पोष प्रमुख पोषक तत्वको कमीले देखिएका समस्याहरूको सूची तयार गर्नुहोस् र दिएको तालिकामा भर्नुहोस् तालिका यस्तो दिएको छ तपाईँले सकिन्छ आफ्नै कार्यशाबारीमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न खालका बिरुवाहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वरिपरि त्यस्तो छैन भने अलि परको अथवा भनौँ न नज आफ्नो नजिक जे जान जुन ठाउँमा चाहिँ कार्यशाबारीहरू छ त्यो कार्यशाबारीहरूमा रहेका विभिन्न प्रकारका बिरुवाहरूमा के कस्ता समस्याहरू छ पहिला बिरुवाको नाम लेख्ने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ बिरुवाको नाम लेख्ने त्यसपछि त्यो बिरुवामा चाहिँ कस्तो खालको लक्षणहरू देखिरहेको छ अनि त्यो के कमीले के कुन तत्त्वको कमीले अथवा कुन पोषक तत्त्वको कमीले गर्दाखेरि भएको हो हामीले अहिले छलफल जुन कुरा छलफल गऱ्यौँ त्यो छलफलको आधारमा तपाईँले चाहिँ यो तालिका भरेर अनि तपाईँको आफ्नो शिक्षकलाई चाहिँ बुझाउनु होला आज हामीले विभिन्न प्रकारका अपराङ्गरिक मलहरू बिरुवामा चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र जेनरली यो अहिले चाहिँ बिरुवाहरूमा चाहिँ युरिया मलको चाहिँ अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ र बिरुवामा चाहिँ जुन बिरुवामा चाहिँ नाइट्रोजनको कमी भयो भने जुन युरिया मल चाहिँ सर्ने त गरिन्छ तर त्यो कुन अनुपातमा चाहिँ कति जमिनमा कुन अनुपातमा युरिया मल राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिना अध्ययन हामीलाई चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति गर्ने गरिएको देखिन्छ त्यस कारण अब यहाँहरूले पनि आफ्नो वरिपरि चाहिँ कुनै पनि कृषकहरूलाई चाहिँ सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ बि प्राविधिकको सल्लाह बिना मलहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नुको लागि चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवामा के अरे जमिनहरू चाहिँ अम्लिममा अमिले पनि बढी हुने र जमिनहरू चाहिँ जुन बर्सातको समयमा चाहिँ पहिरो जाने समस्याहरू चाहिँ रोक्नको लागि पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा भूमिका देख्नुपर्छ र मल प्रयोग गर्दाखेरि जथाफैपि प्रयोग गर्नुको साटो प्राविधिकको सल्लाह अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्नुको लागि यहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु धन्यवाद